ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഗോത്ര ജനതയോടും നെയ്ത്തുകാരോടും ചെയ്ത ചൂഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലമായി സാന്താൾ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയ സാന്താൾ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം കമ്പനിയുടെ വന നിയമങ്ങൾ ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഇന്ത്യയിലെ വനസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ഈ നിയമങ്ങൾ മുഖേന വനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലായി അതോടെ ഗോത്ര ജനതയുടെ വനവിഭവ ശേഖരണവും പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളും തടസ്സപ്പെട്ടു ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി റോഡ് റെയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് ഗോത്ര ജനതയുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് ഇമ്പോസ്ഡ് വിത്ത് എ കമ്പനി അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്ട് ദ ട്രൈബൽ ലൈഫ് ആൻസർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് ലൂട്ടിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ വനവസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ദേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റോഡ് ആൻഡ് റെയിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് വനവസ്തുക്കൾ കടത്താനായിട്ട് റോഡ് റെയിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഏർപ്പെടുത്തി കോൺസിക്വന്റ്ലി ദ എൻഡിയർ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ കെയിം അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കമ്പനി ക്രമേണ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ ഏകദേശം മുഴുവനും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ദ ട്രഡീഷണൽ കൾട്ടിവേഷൻ ദർ യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ വാസ് ഒബ്സ്ട്രക്ടഡ് വനമേഖലയിൽ നടത്തിയിരുന്ന പരമ്പരാഗത കൃഷി തടസ്സപ്പെട്ടു ദസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ബിക്കെയിം മിസറബിൾ അങ്ങനെ ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായി രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നെയ്ത്തുകാർ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പരുത്തി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റിയയച്ചു യന്ത്രനിർമ്മിതങ്ങളായ തുണിത്തരങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വില കുറച്ചു വിറ്റു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തിയപ്പോൾ വില കൂടി വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരുത്തിയും ആവേശത്തിന് ലഭിക്കാതായി ഇക്കാര്യങ്ങളാൽ ഇന്ത്യൻ കൈത്തറി മേഖല തകർച്ചയിലായി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ കോമൺ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ വിവേഴ്സ് അണ്ടർ ദ കമ്പനി റൂൾ ആൻസർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എക്സ്പോർട്ട് ദ കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബംഗാൾ ടു ബ്രിട്ടൻ ബംഗാളിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന കോട്ടൺ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്തു ദേ ഇംപോസ് ഹയർ ടാക്സ് ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അവർ ഹയർ ടാക്സ് ഉയർന്ന നികുതി ഈടാക്കി ദേ ഇമ്പോർട്ടഡ് ചീപ് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ബ്രിട്ടൻ ടു ഇന്ത്യ എന്നിട്ടവർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും വില കുറഞ്ഞ ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ആസ് എ റിസൾട്ട് വെരി ലിറ്റിൽ കോട്ടൺ വാസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരുത്തിയും ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാതെയായി ദസ് ദ ഹാൻഡ്ലൂം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് റൂയിൻഡ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ കൈത്തറി മേഖല തകർച്ചയിലായി മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം സാന്താൾ ജനത ജനതയെ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിലെ രാജ്മഹൽ കുന്നുകളിലായിരുന്നു സാന്താൾ ഗോത്ര ജനത താമസിച്ചിരുന്നത് വനവിഭവങ്ങളുടെ ശേഖരണവും പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കൃഷിയുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ജീവിത മാർഗങ്ങൾ അവർ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റി എന്നാൽ കൊള്ളപ്പലിശക്കാരുടെയും കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചൂഷണത്തിനിരയായ സാന്താൾ ജനത തങ്ങളുടെ ഭൂമി നഷ്ടമായതോടെ കലാപം ആരംഭിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്കസ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദറ്റ് ടു സാന്താൾ റെബലിയൻ
they cut down forest and tend them to fertile farmland krishi cheyana avaru endu cheyadu vanangal marangalakke kaadugalakke vetti thalichu palapooshtamulla krishi bhoomiyaki maati the exploitation done by the money lenders and the company officers prompted them to revolt pakshe kolla parishakarudeyum company udyogasthadeyum choosnathu niriyaya sandal janatha kalavam aarambichu okay